Ребята, всем привет и доброго времени. Смотрите, две коробки от старых вот таких вот фордов транзитов. У нас их было три. Два дизельных, один бензиновый. Бензиновый сейчас вот собирается. И, конечно же, у нас остались запчасти. Ну, уже, конечно, не все многое продано, но кое-что осталось. Вот, например, коробки. Бензиновый и дизельный, они разные коробки. Вот, вот та вот дизельная, вот эта бензиновая. Дизельная короче. У дизельной, видите, какой большой колокол. Бензиновая длиннее и колокол меньше, она такая более вытянутая. Это о чем говорит? О том, что дизельная коробка на бензиновый не подойдет. Даже если вы ее разберете, поставите, все равно это будет не то. Вот, поэтому дизель идет к дизелю, бензин идет к бензину. Вот. Сергей Иванович, они у него вот так вот накрыто его обе лежали. Он вот эту выбрал себе, вроде как получше. Спидометр его самое главное подошел, то что он механический, не электрический. Вот. Ну и он решил эту коробку взять и поставить. Вчера ее достал, помыл. Все, видите, она чистенькая, аккуратненькая, красивая. И вот. А потом, когда достал бензиновую, она оказывается совсем другая, не то что дизельная. Вот. Так что сейчас будет отмывать бензиновую, на ней менять там прокладочки, он там от масла текло из-под спидометра электрического. И будет ставить себе бензиновую. Так что вот такая вот разница у дизельной и бензиновой КПП. На Ford Transit 95, 93, 92 год. Вот. А вот эта коробка пойдет в продажу. В описании я оставлю ссылочку на видео об этой коробке. Посмотрите. Там же будет и цена. Вот, если что, спрашивайте, интересуйтесь. Ну а сейчас пока-пока. Всем добра. И будьте внимательны, когда покупаете коробки. И кстати. Сразу же хочу сказать, что сцепление у них тоже разное по диаметру. Дизель и бензин. На дизеле 242, на бензине 240.